हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों आज है 11 दिसंबर 2017 और आज की डिस्कस में हम 10 और 11 दिसंबर की इंपॉर्टेंट द हिंदू और पेपी न्यूज है वो डिस्कस करेंगे इसी के साथ हमारी डेली प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो भी कंटिन्यू रहेगी तो चलिए हमारी डिस्कस है वो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई के बारे में आई न्यूज़ आई है तो उसके दो पॉइंट्स हम देख लेते हैं तो न्यूज़ में मेनली कंटेक्सट में यह है कि आई इराक है वो आई एस फ्री घोषित कर दिया गया है तो उसको लेकर न्यूज़ आई है इराक के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इराक को मतलब आई फ्री घोषित किया है तो देख इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज़ होती है वो होती है एक तो आई एस आई एस है वो मतलब कहाँ कहाँ काम कर कहाँ कहाँ काम करा तो कौन कौन सिटीज में मेनली उसका फोकस था तो सबसे पहले तो देखो यू पी मैच द फॉलोइंग में जो इंपॉर्टेंट सिटी होती है उनके बारे में पूछ लेती है जो रिसेंटली न्यूज़ में रहती हैं जैसे कि जो मौसू सिटी है वो इराक की है तो वो उससे पहले मतलब अभी जो सबसे लास्ट में जो सिटी अटैक कर रखा था आई एस ने वो थी रावी सिटी और रावी से जस्ट पहले जो सेकेंड लास्ट सिटी थी जिस पर आई ने कब्जा कर रखा था इराक की उसका नाम था मौसू तो यू ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है कि मौसू सिटी है वो कहाँ की है रोहिन प्रांत कहाँ का तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ की मतलब कौन सी जो सिटीज़ है वो कहाँ कहाँ की क्योंकि देखो जो न्यूज़ में वही हमें याद रखनी है तो लोकेशन में इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके इस साथ जो कुछ डाटा दिया गया वो दिया गया है कि जो इस्लामिक स्टेट है उससे अब इराक का वो फ्री हो चुका है और तीन साल से लगभग एक तेई भाग पर कब्जा कर रखा था आई ने तो ये इतना डाटा वगैरह हमें याद नहीं रखना है बट हम लोकेशन है वो जरूर देख लेते हैं एक बार मेप में तो ये मेनली वेस्ट एशिया का मैप है क्योंकि वेस्ट एशिया का मैप हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यू पी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हर साल एक दो दो क्वेश्चन बनता रहता है तो ये है मेनली इराक की लोकेशन आप देख सकते हो और इसके साथ इंपॉर्टेंट बात यह कि इराक है वो लैंड लो कंट्री नहीं है आप देखते हो यहाँ पे छोटा सा हिस्सा है वो यहाँ पे अरब सागर का जो हिस्सा है यहाँ पे टच कर रहा है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए एक तो मतलब लैंड लो कंट्री है नहीं इसका इसके पड़ोसी कंट्रीज उनके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे टर्की है यहाँ पे ईरान है सऊदी अरब है यहाँ पे जॉर्डन है तो इसकी जो लोकेशन है मैंने जो सीरिया वगैरह की यहाँ पे सीरिया है तो जो अभी वो आई एस आई एस का जो मतलब एरिया था वो कुछ एरिया तो यहाँ पे था मतलब सीरिया का मैक्सिमम हिस्सा था इसके बाद जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा था कुछ हिस्सा इराक का था और कुछ टर्की का अब आपको लोगों को कमेंट में बताना कि यहाँ कौन सी एक ऐसी कम्यूनिटी रहती है जिसने अभी मतलब एक नई कंट्री बनाने की बात कही थी जो कि इराक इराक हुई सीरिया और टर्की इन क्षेत्र में रहती है तो आप उस उस कंट्री का नाम बताना है जो कि इन क्षेत्र में फैली हुई है काफ़ी पॉपुलर है न्यूज़ में उसने अभी रेफरेंडम भी करवाया था रिसेंटली तो इस तरीके से यू पी एस सी क्वेश्चन वो पूछ सकती है तो अब चलते हैं हम आगे हमारे डिस्कशन की तरफ आगे जो हमारी अगला जो है आज की डिस्कशन अगला आर्टिकल है वो है अजय वार के बारे में अजय वॉरियर देख लेता है क्या है अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है वो दो की है वो इंडिया और यूके के बीच में मतलब ब्रिटेन के बीच में एक्सरसाइज हुई है तो उसको लेके ये हुई कहाँ पे ये हुई है इस बार इंडिया में राजस्थान में तो उसको लेके न्यूज़ आ सकती है तो हमें पता होना चाहिए कि जो अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूके के बीच में जो कि राजस्थान में इस बार हुई है अब इसके देखो ये एक्सरसाइज होती है इनका फ़ायदा क्या होता है फ़ायदा इनका ये होता है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में एक साथ लड़ेंगे तो फ़ायदा होगा इसके साथ दोनों के जो एक तरीके से टैलेंट है स्किल होगा एक दूसरे से आदान प्रदान होगा एक्सचेंज होगा जिससे नई टैलेंट वगैरह सीखने को मिलेगा और भी कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट होगा तो उसको लेके एक तरीके से रिलेशन वगैरह भी इंप्रूव होंगे तो वहाँ भी इस का यूज़ हो सकता है अब आगे चलते हैं अगली न्यूज़ अगली न्यूज़ है वो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में तो कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो देख लेते हैं क्या है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो मेनली एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है सॉरी इनफॉर्मल अरेंजमेंट है तो हमें पता होना चाहिए कि है कि सबसे पहले है क्या इसके साथ अगला ये है कि इसके जो भी सदस्य होते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के उन उन सदस्यों को ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है कि वो जो भी मतलब केमिकल वगैरह या बायोलॉजिकल चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे वेपन नाम लें मतलब सदस्य सदस्य देश होते हैं उनके एक्सपोर्ट से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन वो नहीं बने चाहिए और इसके लिए जो गुड ट्रीटी है ये ग्रुप है वो बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और ये ऑस्ट्रेलिया के लीड के द्वारा बनाया गया मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इसे स्टार्ट किया था इसीलिए इसका नाम है वो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है तो ये मैं बताना चाहिए कि मेरे लिए केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है उनको रोकने के लिए उनके एक्सपोर्ट को रोकने के लिए इसका निर्माण वो किया गया इसका इसकी जो इंपॉर्टेंट बात हो है कि इंडिया इसका मेम्बर नहीं है तो ये मैं बता होना चाहिए कि इंडिया इसका मेम्बर नहीं है एशिया में केवल और केवल जापान ही एक ऐसी कंट्री है जो इसका मेंबर है तो हमें इसके बारे में जो कुछ पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए अब आगे चलते हैं अगली न्यूज़ है वो देखते हैं अगला भी ये है कि इसे 1984 में जब इराक ने मतलब न्यूक्लियर बम वेपन वगैरह बनाने की बात की थी जब मामला सामने आया था उस टाइम पे स्ट्रीड या ये ग्रुप है बन गया था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ताकि देखिए से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है उन पर कंट्रोल या लगाम लगाए जा सके अब चलते हैं आग
अगली उनसे हुआ है टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो होते हैं कि हम जीडीपी के अंदर टैक्स जो होते हैं इनके टैक्स कलेक्शन होता है उनका कितना मतलब रेशियो है कितनी उनकी वैल्यू है तो इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी डी रेशियो है वो अप्रोक्सीमेट टेन पॉइंट फिफ्टी या टेन की नियर बाई है देखो एक्जैक्टली डाटा तो हमें अभी याद रखने की जरूरत नहीं है वो जब भी एग्जाम आती है उससे पहले आप एक बार देख सकते हो सारे डाटा एनी टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है बट नियर बाई अभी रिसेंटली जो है वो टेन के नियर बाई है तो ये हमें ध्यान रखना है कि टैक्स टू जीडीपी डी रेशियो वो इंडिया का काफ़ी कम है और ये काफ़ी टाइम से लगभग स्थिर सा ही बना हुआ है लगभग आठ दस साल से में कोई ज़्यादा चेंजेस हुआ है नहीं है जबकि अकॉर्डिंग टू मतलब जो हमारी इकोनॉमिक हालात हैं उसके अनुसार यह बढ़ना चाहिए बट इसके रीजन से है कि टैक्स टू जी रेशियो वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो टैक्स रिफॉर्म है वो नहीं एक तो प्रॉपर ढंग से टैक्स में काफ़ी लीकेज है पॉलिसी वगैरह प्रॉपर ढंग से नहीं जाती है इसलिए टैक्स कलेक्शन है वो सही ढंग से नहीं है मेन बात तो है कि टैक्स कलेक्शन प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है इसलिए टैक्स का रिवेन्यू वो नहीं बढ़ रहा है तो उसको लेकर आर्टिकल आप देख लेते हैं तो आर्टिकल मैंने ये कह रहा है कि इंडिया का जो इंडिया में कुछ साल से मतलब जो टैक्स टू जी डी पी रेशियो फिक्स है कुछ ज़्यादा चेंजेस में आए नहीं है अब इसके कारण क्या है कि टैक्स टू जी डी पी रेशियो बढ़ा क्यों नहीं है इसका पहला कारण ये दिया गया है कि एक तो टैक्स में सरकार वो छूट बहुत ज़्यादा देती है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका दूसरा रीज़न ये है कि टैक्स एवोल्यूशन टैक्स एवोल्यूशन वो होता है कि कुछ कंपनियाँ वो फर्जी वाडे के थ्रू मतलब गलत एक्टिविटीज़ गलत काम करके टैक्स को एक बचा लेती हैं एक तरीके से मतलब आप बोल सकते हो कि गफला करके जो टैक्स को बचाया जाता है उसको बोलता है टैक्स एवोल्यूशन तो ये मैं बताना चाहिए और तीसरा टर्म होता है तीसरा वो है टैक्स अवॉइडेंस टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवोल्यूशन में एक माइनर मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस भी और माइनर भी बोल सकते हो आप इसे टैक्स टैक्स एवोल्यूशन का मतलब तो होता है कि आप कंपनी है वो फर्जी वाड़े कोई भी संस्था है कुछ कोई भी इंसान है वो फर्जी वाड़े के थ्रू गफला करके मतलब नियम कानूनों का उल्लंघन करके टैक्स को बचा रहा है वो तो होता है टैक्स रिवोल्यूशन और टैक्स अवॉइडेंस तो होता है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनमें लूप होल है उनकी कमियों का फायदा उठा के टैक्स को बचाना तो होता है टैक्स ऑर्डेंस तो जो टैक्स एवेशन है ये तो एक तरीके से होता है इलीगल काम और टैक्स ऑर्डेंस होता है ये होता है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनका एक तरीके से लूप होल है उनमें जो कमी है उनका फायदा उठाया जाता है तो एक तरीके से लीगल है बट है गलत दोनों ही गलत है बट ये लीगल होकर गलत है और ये इलीगल है और फिर भी गलत है ये दोनों तो ये हमें दोनों में डिफ्रेंस है वो पता होना चाहिए अब आगे फिर आर्टिकल ये बता रहा है कि गवर्नमेंट को है वो मतलब अभी रिसेंटली इनकम टैक्स रूल है उनमें चेंजेस करने होंगे क्योंकि हमारे देश में इनकम टैक्स के रूल हैं वो काफ़ी पुराने हैं अप्रोक्सीमेट नाइनटीन सिक्सटी उनके टाइम के रूल है वो चल रहे हैं तो गवर्नमेंट को इनमें चेंजेस करने होंगे इसी के साथ इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं टैक्स वगैरह के कलेक्शन करने के उनको हमें फॉलो फॉलो करना होगा और सरकार को जो भी पॉलिसी है उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा लूप होल उनको दूर करने के लिए कमेटी या नए तरीके से आप बोल सकते हो ड्राफ्ट वगैरह तैयार करने होंगे ताकि जो भी लूप होल हैं टैक्स जिसकी वजह से लोग टैक्स अवॉइड करते हैं उनको दूर कर सके तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है जिन्हें में मतलब एग्जाम वगैरह में इनको हम यूज कर सकते हैं तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन सॉरी बाकी जो पॉइंट्स है हम क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आज के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को ने रिसेंटली कौन सी एक ऐसी साइट है मतलब इंडिया की जिसे कि इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज के नाम से मतलब दर्जा दिया इंडिया में तो ये आपको बताना है कि यूनेस्को ने रिसेंटली कौन सी इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी है जिसको भी दर्जा दिया इंडिया में तो ये आपको बता दूँ इस बार अभी दर्जा दिया गया वो दिया गया कुंभ के मेले को तो ये हमें बताना चाहिए कि कुंभ के मेले को इस बार इसका दर्जा वो दिया गया है इंटेंजेबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी का अब जो इससे लास्ट ईयर दिए गए थे वो दिए गए थे सबसे पहले लास्ट ईयर दिया गया वो दिया गया था एक तो योगा को और दूसरा दिया गया था नारोज को नारोज है वो आपको पता है कि पारसी धर्म का न्यू ईयर है वो है तो ये हमें पता होना चाहिए अब आगे देख लेते हैं आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि जो इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी है क्या तो ये बता दूँ आपको कि इंटेंजेबल जो कल्चर हेरिटेज है इसको यूनेस्को की दो दो हज़ार तीन की जो मीटिंग है जो कन्वेंशन हुई थी उसके तहत इसका निर्माण वो किया गया था अब इसका काम क्या है इसका काम ये है कि जो भी कल्चरल ऑर्गेनाइज या कल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक तरीके से दर्जा देती मतलब एक तरीके से दर्जा देती है ताकि वो अपनी एक तरीके से आइडेंटिटी वो बना के रखें अपने को सिक्योर कर सकें उसके लिए काम है और आपको तो इंडिया में इसके अंदर टोटल तेरह साइट हैं वो इंक्लूड हैं इससे पहले कुंभ के मेले से पहले टोटल बारह साइड थी और अब कुंभ के मेले को मिला के टोटल तेरह साइड तक हो गई है तो ये यू पूछ सकते हैं कि इंडिया में कितनी साइड्स वगैरह वहाँ पे अब अगला पॉइंट देख लेते हैं अगला है वो मैं लिया नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनल के बारे में तो आपको बताना है कि नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनल
जो कि स्पोर्ट में स्पोर्ट्स सॉरी स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस को लेके हुई है इसको प्रमोट मतलब स्पोर्ट्स साइंस को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए पहली कॉन्फ्रेंस है जो कि इंडिया में आयोजित की जाए की, की जा रही है दो न्यू दिल्ली में तो ये हमें पता होना चाहिए इस चीज़ को लेकर अब चलते हैं अगले अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है ये किससे रिलेटेड है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के बारे में बताना है तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है वो एच मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था 2015 में अब इसमें काम क्या था राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में काम ये था कि 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें एक तरीके से साइंस और मैथ्स के प्रति जिज्ञासा मतलब उनमें अट्रैक्शन पैदा करना ताकि जिसकी वजह से वो आगे फ्यूचर वो प्रॉपर ढंग से रिसर्च वगैरह कर सकें और इसमें प्रावधान ही किया गया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनमें जाके मतलब एक तरीके से उनसे कनेक्ट होंगी वहाँ के प्रोफेसर हैं उनका आदान प्रदान आदान प्रदान का मतलब विजिट री विजिट होगी उनकी ताकि वो जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा सिखा सकें और स्कूल वगैरह हैं वो भी बड़े इंस्टीट्यूट की विजिट करेंगी तो वहाँ भी उनको फायदा होगा तो इसको लेकर स्टार्ट किया गया था तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में अब अगला देखते हैं अगले है क्वेश्चन हुआ कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बताना है ये क्वेश्चन आपको बताना है क्योंकि इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वामीनाथन रिपोर्ट हो किसके ऊपर आई थी तो ये आप बताओगे अब चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से है इनमें से आपको बताना है तो डायरेक्ट टैक्स में आपको तीन ऑप्शन दिया गया यहाँ पे रियल प्रॉपर्टी टैक्स दूसरा है पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स तीसरा है इनकम टैक्स और जो निगम टैक्स वगैरह होते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं तो बता दूँ कि तीनों ही ये डायरेक्ट टैक्स हैं तो हमें इनके बारे में ध्यान चाहिए इन डायरेक्ट टैक्स को देखो अभी हमें याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि जीएसटी आने के बाद सभी है वो मर्ज हो गए डायरेक्ट टैक्स तो वो भी मेरा देखना नहीं है डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं कि जो भी जो पर्सन होता है मतलब जिसे टैक्स पे करना होता है जिसने भी चीज़ें वगैरह खरीदी होती हैं उसे डायरेक्ट पे करना होता है जैसे इनकम टैक्स है अब जिस भी आदमी की इनकम है उसी को पे करना होगा ना कि किसी को पे करना है उस तरीके से कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदा है तो उसे खुद को ही वो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा तो डायरेक्टली जो इस पर्सन के द्वारा पे किया जा रहा है उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है महंगाई के लिए वो किस चीज़ को फोकस करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स को करती है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देख के ही मॉनेटरी पॉलिसी वो महंगाई वगैरह के लिए रूल रेगुलेशन है उसको फोकस करती हैं तो ये हमें ध्यान है अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये कि फिलिप्स कर वो किससे रिलेटेड है फिलिप्स वर्क कर या फिलिप्स वर्क कर के बारे में बताना आपको तो ये मेली इन्फ्लेशन रेट और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट होती है उसको उसको शो करता है तो आपको फिलिप्स करो के बारे में इकोनॉमी का टर्म है तो ऐसे यू पी बारे में पूछ लेती है अब अगला क्वेश्चन ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन सी पोस्ट हैं वो आती हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में सॉरी कौन कौन सी पोस्ट वो नहीं आती आने की तो बहुत सी आती हैं कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती हैं तीन चार ऐसी गिनी चुनी पोस्ट हैं तो आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो आज आपके लिए जो होमवर्क है वो दो ही क्वेश्चन है एक तो स्वामीनाथन रिपोर्ट किसके लिए है और दूसरा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन सी पोस्ट हैं जो आती नहीं है अगला क्वेश्चन ये है कि जल्ली कट्टू है वो कहाँ कौन से स्टेट का है तो जल्ली कट्टू आपको पता है तमिलनाडु का है अगला है कि ग्लोबल जीरो किससे रिलेटेड है तो ग्लोबल जीरो है ये भी क्वेश्चन आपको बताना कि ग्लोबल जीरो है वो किस रिलेटेड है क्या है इसके बारे में और अगला क्वेश्चन है वो है आई आई पी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो सी के द्वारा सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है तो ये हाँ तो अब हमें वो रिविजन एक बार वो देख लेते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ हमने डिस्कस की है तो आज सबसे पहले जो हमने न्यूज़ डिस्कस की है वो आईएसआईएस के बारे में डिस्कस किया है कि इराक है वो आईएस आईएसआईएस फ्री हो चुका है और वहाँ की रोसू मोसूल वहाँ की सिटी है रावी वहाँ की जो इंपोर्टेंट सिटी है जहाँ पे आईएसआईएस ने कब्जा कर रखा था और तीन साल से वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एक एरिया कवर कर रखा था मे पीस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट था अगली जो न्यूज़ थी वो हमने अजय वॉरियर एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस की जो कि इंडिया और यू के बीच में की गई थी राजस्थान में इस बार की गई दो हज़ार में और अगली जो न्यूज़ थी वो हमारी वो थी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को लेकर तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो मेनली इनफॉर्मल अरेंजमेंट है और इसके साथ ही है इसका मेन फोकस हो ये कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनका एक तरीके से एक्सपोर्ट हो रेगुलेट हो मतलब किसी भी ऐसी कंट्री के पास ना जाए जिससे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बन जाएं तो इसको फोकस करता है और अगर इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो इस पर यू हमारे ऊपर क्वेश्चन वो बन सकता है कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है और अगला देखा हमने कि जी टैक्स जो जी रेशियो देखा कि किस तरीके से टैक्स में चोरी की जाती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए और गवर्नमेंट क्या क्या नए स्टेप उठा रही है टैक्स एवोलेशन देखा टैक्स एवोडेंस है वो चीज़